Hello everyone. In this video, let's learn about the next type of loaders, which is the absolute loaders. Before this video, we have covered general loader scheme and compile and go loaders. So, ab un dono se ye absolute loaders kaise different hai? Let us see. So, what is an absolute loader? Here, the assembler outputs the machine language translation of the source program, jo machine language ki uh, may convert hua ho, hota hai source program uski jo output hai wo assembler deta hai and the data is punched on the cards object deck pichle video mein humne dekha tha na cards kya hota hai object deck kya hota hai instead of being placed directly into the memory isme kya hai assembler jo hai wo output karta hai output mein deta hai kya translated uh, source program jo ki machine language mein translate kar diya gaya hai usse as an output assembler data hai and data jo hai wo memory mein directly nahi likha jata wo cards ke upar likha jata object deck ke upar likha jata hai right then the loader is in dono steps ke baad kya hota hai then the loader simply accepts the machine language text loader ne machine language text ko simply accept kar liya and places it into the core at the location prescribed by the assembler अब इसमें असेंबलर का क्या काम है असेंबलर का काम है कि लोडर को बताना कि कौन सी मेमोरी लोकेशन पर उसने इस मशीन लैंग्वेज में जो मशीन लैंग्वेज टेक्स्ट है उसे कहां पर प्लेस करना है ठीक है जैसे एक बार फिर से देखते हैं असेंबलर आउटपुट करता है मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम एंड जो वो डाटा है वो जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट डेट या कार्ड्स के ऊपर लिखा जाता है इंस्टेड ऑफ बी प्लेस्ड डायरेक्टली इन द मेमोरी अब लोडर क्या है लोडर क्या करता है वो एक्सेप्ट करता है मशीन लैंग्वेज टेक्स्ट को एंड असेंबलर लोडर को बताता है कि बेटा लोडर तुमने इस इस जगह पर इस टेक्स्ट को प्लेस करना है लोडर कहता है ठीक है जी जैसे आप बोलो लोडर उस जगह पर उसे प्लेस कर देता है राइट ये है एब्सोल्यूट लोडर्स का काम इसकी एडवांटेज क्या है मोर कोर इज अवेलेबल टू द यूजर सिंस द असेंबलर इज नॉट इन द मेमरी एट लोड टाइम कंपाइल एंड गोल लोडर्स याद है ना उसमें जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कंपाइल एंड गोल लोडर्स असेंबलर मेमोरी में प्लेस होता है अब यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस बच जाती है और कोर हमारे पास प्रेजेंट हो जाता है बोथ कोर इज अवेलेबल नेक्स्ट है सपोर्ट्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स टू डिसाइड इन मेमरी ये जो है एब्सोल्यूट लोडर्स दे अलाउ मल्टीपल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स पिछली वीडियो में हमने देखा था जनरल लोडर्स स्कीम वाले कि वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स नहीं अलाउ करता बट यहां पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स आर अलाउड एंड इट इज सिंपल टू इंप्लीमेंट अब इसकी डिसएडवांटेज भी है डिसएडवांटेज क्या है प्रोग्रामर्स मस्ट स्पेसिफाई टू द असेंबलर द एड्रेस कोड वेयर द प्रोग्राम इज टू बी लोडेड हमने देखा था ना ऊपर कि लोडर को असेंबलर बताता है तूने कहां पर प्रोग्राम को वो करना है लोड करना है वैसे ही असेंबलर को हम बताएंगे प्रोग्रामर प्रोग्रामर ने असेंबलर को बताना है एड्रेस कोर कोर का वो एड्रेस मेमोरी का वो एड्रेस जहां पर प्रोग्राम को लोड करना है ठीक है इफ देर आर मल्टीपल सब रूटीन प्रोग्रामर मस्ट रिमेंबर ये इसका पहला डिसएडवांटेज था दूसरा क्या है कि अगर मल्टीपल सब रूटीन है बहुत सारे मेथड है बहुत सारे फंक्शन है तो प्रोग्रामर को हर एक का एड्रेस याद रखना पड़ेगा ठीक है एक तो ये काम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इतने ढेर सारे सब रूटीन का एड्रेस याद रखना एंड यूज दैट एब्सोल्यूट एड्रेस एक्सप्लिसिटली इन हिज अदर सब रूटीन टू परफॉर्म सब रूटीन लिंकेजेस अब क्या है सपोज करो मैंने एक प्रोग्राम एक मेथड बनाया एक मेथड के अंदर दूसरे मेथड को कॉल करना है तो उसके लिए मेरे को दूसरे मेथड का भी एड्रेस याद करना पड़ेगा उस मेथड का एड्रेस उस प्रोग्राम मेथड जो पहला वाला मेथड है उसके अंदर लिखना पड़ेगा फॉर द कॉलिंग पर्पज वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है यार कमॉन हम इन सब चीजों को इतने ढेर सारे एड्रेसेस को याद थोड़ी ना कर सकते हैं मैंने एक फंक्शन बनाया उस दूसरे फंक्शन को उसके अंदर कॉल करना है तो भाई अब मैं उसका सबसे पहले नंबर पे एड्रेस याद करूंगा कि दूसरे फंक्शन का कौन सा एड्रेस था और मैं उस एड्रेस को इस प्रोग्राम के अंदर लिखूंगा ताकि वो कॉल हो जाए इट सीन्स वेरी इम्प्रैक्टिकल राइट कि मेमरी में कौन सा एड्रेस है बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है ये ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है एंड तीसरा लॉट ऑफ मेमरी लाइन बिटवीन द मॉड्यूल्स टू बी लिंक यार कभी बार क्या होता है कि मॉड्यूल्स जो है ना हमें अगर एक दूसरे से लिंक करने हैं तो मतलब एक मॉड्यूल के अंदर दूसरे मॉड्यूल को कॉल करना है ऐसे अगर कितने ढेर सारे मॉड्यूल्स होंगे तो सोचो कितनी ज्यादा मेमोरी तो लग जाएगी और सबसे मेन बात है कितने ज्यादा एड्रेसेस याद करने पड़ेंगे ठीक है ये हो गया इसका डिसएडवांटेज 
and since linkage is handled by the programmer programmer has to remember the address of each module use that absolute address explicitly for linking abhi maine bata diya programmer must be careful not to assign overlapping locations to the modules to be linked ye iska ek aur disadvantage hai kya ki kabhi kabhi aisa bhi to ho sakta hai ki programmer ne suppose karo ek ka address tha do modules hain ek a module aur ek module b a ka address hai 500 b ka address hai 600 ए मॉड्यूल के अंदर बी को कॉल करना है अब प्रोग्रामर ने क्या किया ए का एड्रेस है 500, 500 के अंदर 600 लिखना था बट 600 के बजाय उसने फिर से 500 ही लिख दिया गलत हो गया ना क्यों क्योंकि उसने ओवरलैपिंग एड्रेसेस लिख दिया उसने अपने ही मॉड्यूल को कॉल कर लिया जबकि कॉल कॉल तो उसने दूसरे मॉड्यूल को करना था तो ये भी गलतियां कुछ ऐसे प्रकार की हो जाती है जिसमें कि वो जो है प्रोग्रामर है वो असाइन कर देता है सेम ओवरलैपिंग लोकेशन टू द मॉड्यूल टू बिल्डिंग ठीक है इन सब बातों का आ, मतलब ये उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं एब्सोल्यूट लोडर्स के अब एब्सोल्यूट लोडिंग प्रोसेस होता कैसे है ये चार इसके बेसिक स्टेप्स हैं चार पार्ट्स हैं एब्सोल्यूट लोडर्स के जैसे कि वो परफॉर्म होते हैं वो क्या है एलोकेशन एंड लिंकिंग ये प्रोग्रामर ने करना है रिलोकेशन ये असेंबलर ने करना है एंड लोडिंग ये लोडर ने करना है ये चार फंक्शन है जो कि एब्सोल्यूट लोडर्स परफॉर्म करते हैं एलोकेशन लिंकिंग डन बाय द प्रोग्रामर रीलोकेशन डन बाय द असेंबलर एंड लोडिंग डन बाय द लोडर रीलोकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसमें मैं आपको इतना बताता हूँ रीलोकेशन मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो मैंने एड्रेस दिया प्रोग्रामर ने असेंबलर को उसके बाद असेंबलर ने वो एड्रेस आगे लोडर को देना है बट क्या पता असेंबलर को पहले ही पता चल गया कि भाई वहां पर तो पहले से प्रोग्राम है तो कुछ केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि असेंबलर उसको रीलोकेट करके अपने आप ही लोडर को नया एड्रेस दे देता है टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग राइट right? अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है इसमें क्या है दो मेथड्स हैं एक है मेन और एक है एस ये एब्सोल्यूट लोडर के अंदर गए और मेन को जो है जगह मिली है फ्रॉम 100 टू 247 ये 100 टू 248 लिखा है ना तो उसने जगह कौन सी लिया 100 टू 47 लिया एंड एस क्यू आर टी सब रूटीन है दैट इज असाइन द लोकेशन फोर टू फोर ठीक है ये देखो फोर टू फोर लिखा है मतलब उसको कितनी लोकेशन मिली है 400 टू 477 ये दो चीजें हैं उसके बाद है प्रोग्रामर मस्ट रिमेंबर नॉट टू असाइन टू सब रूटीन टू सेम ओवर लोकेशन प्रोग्रामर को इस बात का भी ध्यान रखना है जो हमने ऊपर देख लिया था कि सेम लोकेशन पर उसको दो सब रूटीन नहीं असाइन करनी अब सपोज करो चेंजेस हुए मेन मेथड में दैट इंक्रीज इट्स लेंथ सपोज करो तुमने मेन मेथड लिखा था अब तुमने मेन मेथड के अंदर कुछ चेंजेस किए जिसके कारण मेन मेथड की लेंथ बढ़ गई नाउ इट इंक्रीज इट्स लेंथ टू मोर देन 300 बाइट्स। अच्छा अब 300 बाइट से बढ़ जाना मतलब कि भैया 400 पे आके खत्म होगा वो ठीक है 100 से यहां तक शुरू हुआ था तो मोर देन 300 बाइट्स मतलब एस वाली जगह पे मेन मेथड भी ओवरलैप करने लग गया तो एंड ऑफ मेन वुड ओवरलैप विद स्टार्ट ऑफ एस ठीक है इससे आपको वो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि सपोज करो अगर ऐसा होता है तो क्या करना है अब क्या करना है अब उसे ये करना है कि उसे एस को नई लोकेशन देनी है इट वुड देन बी नेसेसरी टू असाइन एस क्यू आर टी टू अव लोकेशन बाय चेंजिंग इट स्टार्ट सूडो ऑफ कोड एंड रीअसेंबलिंग इट ये स्टार्ट सूडो ऑफ कोड ये सब हमने असेंबलर्स की वीडियो में पढ़े हुए हैं अगर आपको ये सब देखने तो प्लीज रेफर टू माय असेंबलर वीडियोस, राइट एंड वो उसे रीअसेंबल कर देगा ऑल्सो फर्दर टू मॉडिफाई ऑल अदर सब रूटीन दैट रेफर्ड टू दैट एड्रेस ऑफ एस अब अगर सपोज करो किसी और सब रूटीन ने एस को रेफर किया है तो उसके अंदर भी उसे चेंजेस करने पड़ेंगे ठीक है क्या किया मेन और एस दो फंक्शन थे मेन को कुछ मेमोरी लोकेशन दी एस को कुछ दिया सपोज करो मेन की लेंथ बढ़ गई अब मेन जो है एस क्यू आर टी के ऊपर ओवरलैप करने लग गया तो मैंने एस क्यू आर टी को एक नई मेमोरी लोकेशन असाइन कर दी जाती है एंड जहां जहां पर एस क्यू आर टी को रेफर किया गया है वहां वहां पर उसे चेंज कर दिया जाता है उसका नया एड्रेस लिख दिया जाता है इन सिचुएशन वे डीन आर बींग यूज दिस मैनुअल शफलिंग कैन गेट कॉम्प्लेक्स वेस्ट फुल ऑफ कोर अ डिसएडवांटेज विच हैज बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जहां पर जहां पर इतनी ढेर सारी सब रूटीन होगी वहां पर काम बड़ा ही मुश्किल है राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द एब्सोल्यूट लोडर्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो 
please subscribe to my youtube channel for further such videos on system programming and other computer science related subjects thank you